ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియన వెలుతురు అనేది వాక్యదాన్ని వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుని నిశ్చుక్రీస్తువారి నామంలో మీకు శుభాభందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబుల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మైన బైబిల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మాతో కలిసి ప్రతిదిన మీరు పరిశుద్ధ లేఖనాలు ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానంలో భాగంగా అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం మూడో అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఈ మూడో అధ్యాయంలో కనుక చూస్తే మనకి ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాలు ఉంటాయి మొదటి నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాలు మనకు చూస్తే రెండు ప్రముఖమైన సందర్భాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మొదటి ఎనిమిది వచనాలు చూస్తే పేతురు యోహాన్లు పుట్టు కుంటి వ్యక్తిని స్వస్థపరచడం మనం చూస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ ఎ మెరికల్ అద్భుత కార్యం తర్వాత తొమ్మిది నుంచి పదకొండు వచనాలు చూస్తే జరిగిన అద్భుతానికి ప్రజల యొక్క విస్మయం ఈ రెండింటిని కలిపి ఒక భాగంగా మనం చూడవచ్చు రెండో భాగంగా చూస్తే పన్నెండవ వచనం నుంచి పంతొమ్మిదవ వచనం వరకు ఈ అద్భుత కార్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని పేతురు యొక్క ప్రసంగాన్ని మనం చూస్తాం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాలు చూస్తే పేతురు ప్రసంగంతో పశ్చాత్తాపంతో నిండుకున్న వ్యక్తుల్ని పేతురు క్రీస్తు వైపుకి వాళ్ళ దృష్టిని మరచటం తర్వాత దేవుడు క్రీస్తును మహింపరచడం ప్రవక్తలు చెప్పింది యేసు క్రీస్తుని గురించే అవన్నీ కూడా నా ప్రవచనాలన్నీ యేసు క్రీస్తులో నెరవేరాయన్న సంగతి మనకి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి రెండు ప్రముఖమైన విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి మెరకిల్ చేయటం అద్భుత కార్యం చేయటం పుట్టు పుట్టుకుతోనే కుంటి వ్యక్తిగా ఉన్న ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరచడం దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని గాస్పల్ లేకపోతే సువార్తను పేతురు అనేక మందికి అందించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం రెండు మొదటి భాగంగా మొదటి ఎనిమిది వచనాలు చూస్తూ ఉంటే మనకి పేతురు ఆ వ్యక్తిని ఏ విధంగా స్వస్థపరిచాడు అనేది మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది చూడండి మొదట వచ్చిన పగలు మూడు గంటలకు ప్రార్థన కాలమున పేతురును యోహానను దేవాలయంలోకి ఎక్కువ వెళ్ళిచుండగా పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైన ఒక మనుషుడు మోసుకొని పోబడుచుండను వాడు దేవాలయములకు లోనికి వెళ్ళువారిని భిక్ష మొదటకు కొందరు ప్రతిదినం వాడిని శృంగారమును దేవాలయపు ద్వారమున ఉంచుచు వచ్చరి ఇక్కడ చూస్తే ప్రార్థనా కాలమున అంటే అక్కడ ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం పగలు మూడు గంటలకు అంటే వెరీ ఎర్లీ మార్నింగ్ మూడు గంటలకి పేతురు యోహాను దేవాలయానికి ఎక్కువ వెళుతున్నారు అది ప్రార్థించే సమయం అక్కడ చూస్తే కనుక ప్రతిదినం ఒక వ్యక్తిని కొంతమంది మోసుకొని ఆ దేవాలయం దగ్గర తీసుకుని వస్తున్నారు ఆ దేవాలయంలో కూడా శృంగారమును ఆ దేవాలయం దూరం ఉన్నద్ద ఆ డోర్ దగ్గర ఆ వ్యక్తిని ఉంచుతూ ఉన్నారు కొంతమంది తీసుకొని వచ్చి ఆ వ్యక్తి పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ది హోప్లెస్ సిచ్యువేషన్ అనమాట అంటే పుట్టినది మొదలుకొని కుంటి వ్యక్తిగా పుట్టాడు అంటే బై బర్త్ అతను హ్యాండిక్యాప్డ్గా అంగవైకల్యంతో పుట్టాడు ఆ వ్యక్తి కష్టపడి పనిచేసుకోలేడు కాబట్టి కొంతమందిని భిక్షం అడుక్కోవటానికి ఆ వ్యక్తిని కొంత ప్రతిదినం కొంతమంది మోసుకొని ఆ ద్వారం దగ్గర నిలబెట్టినప్పుడు కూర్చోబెట్టినప్పుడు అతడు అనేక మందిని భిక్షం అడుక్కుంటూ తన జీవనోపాధిని తను కల్పించుకుంటూ ఉన్నాడు అయితే పేతురు యోహాన్లు దేవాలయానికి ఎక్కువ వెళ్ళే ఈ సందర్భంలో కూడా ఆ వ్యక్తి మోసుకొని పోబడి ఆ శృంగారమును దేవాలయ ద్వారం వద్ద ఆ వ్యక్తిని పెట్టారు అయితే మూడవ వచ్చిన చూస్తే పేతురును యోహానును దేవాలయంలో ప్రవేశింపబోనప్పుడు వాడు చూసి భిక్షమడుగుగా పేతురును యోహాను వాడిని తేరు చూసి మా తట్టు చూడమంది ఇక్కడ చూస్తే అందరిలాగానే పేతురుని యోహాను కూడా ఆ పుట్టుకుతోనే కుంటి వ్యక్తిగా పుట్టిన ఆ వ్యక్తి వీళ్ళ వైపు ఆశగా చూశాడు ఏదైనా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా భిక్షం వస్తుందేమో ఏవైనా రోకలు డబ్బులు వస్తాయేమో అని చెప్పి వేస్తారేమో అని చెప్పి ఆశగా వీళ్ళిద్దరి వైపు చూశాడు అయితే అద్భుతంగా జరిగిన సందర్భం ఏంటంటే పేతురు యోహాను వాణిని తేరు చూశారు తేరు చూసి మా వైపు చూడమని అన్నారు అయితే ఈ వ్యక్తి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైనా దొరుకుతుందేమో అన్న ఆశతో కనిపెట్టుకుంటూ వాళ్ళ వైపు చూస్తూ ఉంటాడు అయితే వాళ్ళు ఏమనంటున్నారు అంటే వ్యక్తితో పేతురును యోహానును వాడిని తేరు చూసి మా తట్టు చూడమని అది వాడు మా వారి యొద్ద ఏమైనా దొరుకుతుందని కనిపెట్టుచు వారి ఎందు లక్ష్యం ఉంచాను అంతటా పేతురు వెండి బంగారములు నా యొద్ద లేవు కానీ నాకు కలిగినదే నీకు ఇచ్చున్నాను నజరేయడం యేసుక్రీస్తు నామమున నడుమని చెప్పి వాను కుడి చేయి పట్టుకొని లేవనెత్తును వెంటనే వాని పాదములను చేలమండలను బలం పొందెను వాడు దిగ్గును లేచి నిలిచి నడిచెను నడుచుచు గంతులు వేచు దేవుని స్థుతించుచు వారితో కూడా దేవాలయంలోనికి వెళ్ళెను ఇక్కడ చూస్తే మా వైపు చూడమని పేతురు యోహం నన్ను అడిగినప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఆశతో వాళ్ళిద్దరు వైపు చూస్తూ ఉంటాడు వీళ్ళు కూడా ఏదైనా భిక్షం వేస్తారేమని చెప్పి అయితే పేతురు ఏమన్నారంటే నీకు భిక్షం వేయటానికి వెండి బంగారాలు మా దగ్గర లేవు అంటే మా దగ్గర డబ్బులేమీ లేవు ఎహలోక సంపదలు మా దగ్గర లేనప్పటికీ మేము కలిగిన క్రీస్తు ఉన్నాడు ఆ క్రీస్తుని మేము కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఆ క్రీస్తు నామంలో నువ్వు లేచి నడవమని పేతురు తనకి ఆజ్ఞాపించాడు అంటే 
ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం గమనించాలి ఆశతో ఈ వ్యక్తి ఏమో డబ్బులు వేస్తారేమో వాళ్ళ వైపు చూస్తున్నాడు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వెండి బంగారాలు మా దగ్గర లేవు డబ్బులు లేవు నీకు ఇవ్వటానికి కానీ క్రీస్తు మాకు ఉన్నాడు క్రీస్తు నేను మీకు ఇస్తున్నాను అని చెప్పి పేతురు అంటా ఉన్నాడు అంటే అంతకు ముందే నిన్నటి తరగతుల్లో మనం చూసాం చరస్థిరాస్తులు అన్నీ కూడా అమ్మేసేసి అక్కడ అక్కర్లో ఉన్న వాళ్ళకి పంచి పెట్టారు సంఘం అంతా కలిసి రెండో అధ్యాయ మనం నలభై మూడు వచ్చి నుంచి మనం చూసాం అంటే అప్పటికి ఆ చరస్థిరాస్తులు అమ్మేసిన వాళ్ళు అపోస్తులు కూడా ఇస్తే అపోస్తులు అక్కర్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పంచి పెట్టారు మిగతా శిష్యులు కూడా అక్కర్లో ఉన్న వ్యక్తులకి పంచి పెట్టారు విశ్వాసులు కూడా అదే విధంగా చేశారు అయితే ఇక్కడ పేతు యోహన్లు ఏమంటారంటే మరుసటి ఉదయమే దేవాలయానికి ఎక్కువ వెళ్ళేటప్పుడు అంటున్నారు వెండి బంగారాలు మా దగ్గర లేవు అంటే నీకు ఇవ్వటానికి భౌతికంగా మా దగ్గర ఏమీ లేవు అరే అంతకు ముందే కదా వీళ్ళు విశ్వాసులందరూ కూడా అపోస్తులకి ఇచ్చారు వీళ్ళు కూడా అవసరం ఉన్నారు పంచి పెట్టారంటే అపోస్తులు వాళ్ళకు అప్పగించబడిన డబ్బుల్ని వాళ్ళ దగ్గర సేవ్ చేసుకొని ఉంచట్లేదు అంటే వాళ్ళ వ్యక్తిగత అవసరతల కోసం వాటిని వాడుకోవట్లేదులే కానీ అవసరతలు ఉన్న అనేక మందికి వీళ్ళు పంచి పెడతా ఉన్నారు వాని వాని అక్కడ కలిది పంచి పెట్టారు ఎవరికి ఏ కొదువ లేదు అందరూ కూడా యూనిటీగా ఐక్యతగా సమిష్టిగా వాళ్ళకు ఉన్నదంతా కూడా పంచుకున్నారు అంటే అపోస్తులు డబ్బు సంపాదన కోసం తాపత్రయ పడలేదు వెంపర్లాడట్లేదు అనేది మనం ఇక్కడ గమనించాలి అంతకుముందే డబ్బులు అనేక మందికి పంచి పెట్టారు వీళ్ళ దగ్గర ఏమి దాచుకోలేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఒక రోల్ మోడల్ లైఫ్ని క్రీస్తు మాదిరి జీవితాన్ని కనపరుస్తున్నారు క్రీస్తుని పోలు నడుచుకుంటున్నారు అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంది నేటి దినాల్లో మనం చూస్తే అనేక మంది సంఘస్థుల దగ్గర నుంచో లేకపోతే అనేక విధాలుగా ఆ విశ్వాసుల దగ్గర నుంచి రావాల్సినంత డబ్బుల్ని వాళ్ళు రాబట్టుకుంటున్నారు అయితే వేళ దగ్గరే వాటిని స్టక్ అయిపోయి సేవ్ చేసుకుని ఉంటున్నారు కానీ అవసరతలో ఉన్న వాళ్ళ వైపు చూడట్లేదు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కొత్త నిబంధన గంధంలో సేవలోనికి వచ్చిన ఏ వ్యక్తి కూడా డబ్బు సంపాదన కోసం పరిగెడుతున్నట్టు కానీ లేకపోతే డబ్బును కూర్చుకోవటానికి తాపత్రయ పడినట్టు కానీ మనకు అనిపించదు అపోస్తులకి ఆస్తి సంపాదనలు ఏమి లేవు ఆది సంఘంలో ఉన్న ఎవరు కూడా ఆస్తి సంపాదనలు లేకపోగా వీళ్ళకున్న ఆస్తులు కూడా అమ్మేసేసి అక్కర్లో ఉన్న వాళ్ళకి పంచి పెట్టారు కాబట్టి క్రీస్తుని వెంబడిస్తే డబ్బులు వస్తాయి లేకపోతే క్రీస్తుని గురించి ప్రచారం చేసి సేవ చేస్తే నేను ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందుతాననే కాన్సెప్ట్ కొత్త నిబంధన ఒప్పుకోదు దీనికి బెస్ట్ ఉదాహరణ యేసుక్రీస్తు డబ్బు సంపాదన కోసం వెంపర్లాడలేదు ఆయన శిష్యులైన అపోస్తులు కూడా డబ్బు సంపాదన కోసం వెంపర్లాడలేదు అలాగే ఆది సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులు లేకపోతే సెకండ్ జనరేషన్ లీడర్స్గా వచ్చిన తిమోతి తీతు లాంటి వ్యక్తులు కూడా ఈ డబ్బు సంపాదన కోసం ఆశపడలేదు కాబట్టి వీళ్ళ దగ్గర ఏమీ కూడా ఉంచుకోలేదు ఒకటే గుర్తు ఏదన్నా వ్యక్తికి మనం సహాయం చేసేటప్పుడు ఆర్థికంగా కానీ లేకపోతే సేవ విషయంలో సహాయం చేసేటప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఒకవేళ అతని దగ్గరే డబ్బు డబ్బులన్నీ కూడా సమకూర్చుకొని తన విలాసవంతమైన జీవితాన్ని ఖర్చు పెట్టుకుంటాం తన వ్యక్తిగత ఇంకా పేరు ప్రఖ్యాతులు డాంబికాని ప్రదర్శించుకోవటానికి ఆ వ్యక్తి కనుక తాపత్రయ పడుతున్నట్టుగా మనకి కనిపిస్తే మనకి ఇస్తున్న డబ్బుని ఆపేసేసి అవసరతున్న వేరొక వ్యక్తులకు మనం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే నేను ఒక వ్యక్తికి సహాయం చేసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి కూడా మరికొంతమందికి సహాయం చేయగలగాలి లేదా నేను ఇచ్చిన డబ్బులు ఆ వ్యక్తి దగ్గరే అతను సేవ్ చేసుకొని ఉంచుకొని తన విలాసవంతంగా బ్రతుతూ ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఇంకా మనం ఇవ్వాల్సిన పని లేదు సేవ నిమిత్తం అనేక మంది త్యాగపూరితంగా సేవ చేస్తున్నారు విశ్వాసులు కొంతమంది అక్కర్లో ఉన్నారు వాళ్ళ వైపు వాళ్ళకి మనం సహాయం చేయాలి దీనికి బెస్ట్ ఉదాహరణ మనకి పేతృ వ్యవహారంలే వీళ్ళు ఏమన్నారంటే నీకు ఇవ్వటానికి భౌతికంగా మా దగ్గర ఏమీ లేవు వెండి బంగారాలు మా దగ్గర లేవు వాటి కోసం మేము ఎంపరలాడలేదు బట్ మాకు ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ విహలోకంలో మాలో క్రీస్తున్నాడు మాతో క్రీస్తున్నాడు ఆ క్రీస్తుని నేను మీకు ఇస్తున్నాను ఇదిగో ఆ యేసు క్రీస్తు నామంలో నువ్వు లేచి నిలిచి నడుమని ఎప్పుడైతే పేతురు ఆ మాట అన్నాడో తన నోటి నుంచి మాట వచ్చిన వెంటనే ఈ వ్యక్తిలో జరిగిన సమూలమైన మార్పులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూడండి వాడిని కుడిచే పట్టుకొని లేవనెత్తాడు ఎప్పుడైతే లేవనెత్తాడో వెంటనే వాడి పాదాలు చేలమండలు బలం పొందాయి నరాల్లో సత్తు వచ్చింది ఎముకల్లో సత్తు వచ్చింది కండ్రాల్లో సత్తు వచ్చింది దేవుడు ఆ వ్యక్తి జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేశాడు ఎవరు చేయలేనటువంటి గొప్ప కార్యం చేశారు అప్పటివరకు అనేక మంది భౌతికంగా సహాయం చేశారు ఏ రోజుకి ఆ రోజు సరిపోయింది కానీ ఈ వ్యక్తి ఏనాడు కూడా లేచి నడిచింది లేదు ఎంతో ఆశపడ్డాడు నడుస్తున్న వారి వైపు చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళందరూ చక్కగా నడుస్తున్నారు ఈ వ్యక్తి బై భర్తే పుట్టుకుతోనే కుంటువాడిగా పుట్టాడు అంగవైకల్యంతో పుట్టాడు చాలా బాధపడ్డాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభావ ఈ వ్యక్తి జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తున్నాడు పేతృ యోహానుల ద్వారా ఇదిగో అతను బలం పొందుకున్నాడు చేలమండలు ఎముకలు నరాలు కూడా బలం పొందుకొని ఆ వ్యక్తి నడుస్తూ ఉన్నాడు గంతులేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడితో నాగలేదు తనని స్వస్థపరిచిన దేవుణ్ణి
దేవ్ వారితో పాటు దేవాలయానికి దేవుణ్ణి వర్షిప్ చేయటానికి ఆరాధన చేయటానికి వెళ్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడైతే నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడో వాడు నడుచుచు దేవుని స్థుతించిన ప్రజలు చూసి శృంగారమైన దేవాలయ ద్వారా ఉన్న దక్షమం కొరకు కూర్చుండిన వాడు వీడే అని గుర్తెరిగి వానికి జరిగిందని చూసి విస్మయంతో నిండి పరవశులైపోయారు ఈ వ్యక్తి సంతోషంతో గంతలేస్తున్నాడు సంతోషంతో దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు గొప్ప స్వస్థత కార్యాన్ని దేవుడు అక్కడ జరిగించాడు దీనికి మార్షల్ అనే భక్తుడు ఏమంటాడంటే అనాలోచితంగా భిక్ష వేసే సందర్భం వ్యక్తిగత సంభాషణగా మారింది అంత మాత్రం కాదు ధనం లేకపోయినా కానీ ఇతరులతో పంచుకోవటానికి వాటికంటే మిన్నైనది యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి ప్రజల్ని నడిపించడానికి క్రీస్తు వారితో ఉన్నాడు కాబట్టి ధనం లేకపోయినా ఇతరులతో పంచుకోవటానికి వాటికంటే మిన్నైన మిన్నైనది క్రైస్తవుల దగ్గర ఉంది శిష్యుల దగ్గర ఉంది అదేంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే కాబట్టి ఈ జరిగిన అద్భుత కార్యం అని చూసినప్పుడు ఈ వ్యక్తి సంతోషపడ్డాడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ వ్యక్తి మాత్రమే కాదు అతన్ని ప్రతిరోజు అబ్జర్వ్ చేస్తున్న ప్రజలు ఉన్నారు ప్రతిరోజు ఆ వ్యక్తికి ఎంతో కొంత సహాయం చేసే వ్యక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఈ వ్యక్తి నడుచుకుంటూ గంతులేసుకుంటూ దేవుని స్థుతించుకుంటూ దేవాలయానికి వెళ్ళిపోతా ఉంటే అతన్ని గుర్తుపెట్టుకున్న జనులు అంటున్నారు విస్మయంతో నిండి ఆశ్చర్యపోయారు పరవశులైపోయారు వాళ్ళు కూడా దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నారు ఇది మొదటి సందర్భం ఈ సందర్భంలో చూస్తే పేతురు యోహాన్లు ఈ పుట్టుకుతోనే కుంటివాడిగా పుట్టిన వ్యక్తిని దేవుని కృపను బట్టి దేవుని శక్తితో స్వస్థపరచడం మనం చూస్తున్నాం ఈ స్వస్థత కార్యాన్ని జరిగించినప్పుడు పేరు ప్రఖ్యాతులు వీళ్ళకే రావాలని వీళ్ళు వెంపరలాడలేదు అంత మాత్రమే కాదు వీళ్ళ దగ్గర వెండి బంగారాలు ధనం ఏవీ లేకపోయినప్పటికీ వాటికంటే మిన్నైన మిన్నైనది క్రైస్తుల దగ్గర ఉంది ఆ క్రైస్తుల దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే క్రీస్తే వాళ్ళ ఆస్తి క్రీస్తే వాళ్ళ సంపాదన కాబట్టి ఆ క్రీస్తు నామంలో నువ్వు లేచినాడు అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ దేవుడు గొప్ప స్వస్థత కార్యం చేశాడు మెరకలు చేశాడు అద్భుతం చేశాడు ఈ వ్యక్తి బలాన్ని పొందుకున్నాడు చీల మండలం ఎముకలన్నీ కూడా బలాన్ని పొందుకున్నాయి నడుస్తూ దేవుని స్థుతిస్తూ దేవాలయానికి వెళ్ళాడు అది చూసిన జనులు దేవుణ్ణి స్థుతించారు వాళ్ళు కూడా పరవశులైపోయారు వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యంతో తేరు చూస్తూ ఉన్నారు రెండవ కాంటాక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతే మనం పన్నెండు నుంచి పంతొమ్మిది వచ్చిన చూస్తే పేతురు యొక్క అద్భుతమైన ప్రసంగం మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి పదకొండవ వచ్చిన చూస్తే వాడు పేతురును యోహాన్ను పట్టుకొని ఉండగా ప్రజలందరూ విస్మయం పొంది సులోమన మండపంలో ఉన్న వారి యొక్క గుంపులుగా పరిగెత్తి వచ్చారు పేతురు దీన్ని చూసి ప్రజలతో ఇట్లనేను ఇస్రాయేలీలారా మీరు వీని విషయమై ఎందుకు ఆశ్చర్యపడుచున్నారు మా సొంత శక్తి చేత నేను భక్తి చేత నేను నడువని వీనికి బలం ఇచ్చినట్టుగా మీరెందుకు మా తట్టు తేరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ చూస్తే మనుషులకు ఒక లక్షణం ఉంది ఎవరైనా ఒక గొప్ప కార్యం చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక దైవజనుడో లేకపోతే ఒక సేవకుడో గొప్ప కార్యం చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ వ్యక్తిని వాడుకున్నప్పుడు మనుషులకు ఉన్న సహజమైన లక్షణం ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి వైపు ఆశగా తేరు చూస్తారు ఆ వ్యక్తిని గనపరుస్తూ ఉంటారు ఆ వ్యక్తిని గొప్పవాడిగా పొగుడుతూ ఉంటారు ఆ వ్యక్తి దగ్గర ఏదో అద్భుతమైన శక్తి ఉందని అనుకుంటారు కానీ పేతురు దీన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాడు అతను ఏమన్నాడంటే ఇస్రాయేల్ వారారా మీరు వీని విషయం ఎందుకు ఆశ్చర్యపడుతున్నారు వై యు ఆర్ వండరింగ్ ఎందుకు మీరు ఆశ్చర్యపడుతున్నారు అంత మాత్రమే కాదు మా సొంత శక్తి చేతను భక్తి చేతను నడువని వీనికి బలం ఇచ్చినట్టుగా మీరెందుకు మా తట్టు తేరు చూస్తున్నారు ఇది మా సొంత శక్తి చేత ఇచ్చింది కాదు ఇది మా మేము భక్తి పరులం కాబట్టి ఇతనికి మేము స్వస్థత ఇవ్వలేదు మా సొంత బలంతో దీన్ని మేము చేయలేకపోయాం అంటే మా బలం మా శక్తి మా భక్తి ఈ వ్యక్తికి నడవటానికి శక్తిని ఇవ్వవు మీరు ఎందుకని అలా పొరపడుతున్నారు మా తట్టు ఎందుకని తేరు చూస్తున్నారు మమ్మల్ని ఎందుకని స్పెషల్గా మీరు ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఆ ప్రత్యేకత మాకు వద్దు ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన చూపులు ప్రత్యేకమైన ఆ యొక్క గుర్తింపు మాకు అవసరం లేదు మా ఐడెంటిటీ క్రీస్తులో ఉంది మా గుర్తింపు క్రీస్తులో ఉంది అది మాకు చాలు మీరు మా వైపు ఎందుకని తేరు చూస్తున్నారు మా భక్తి చేత మేము ఇది చేసామనుకుంటున్నారా నో చేయలేదు మా శక్తి చేత మా బలం చేత ఈ గొప్ప కార్యాన్ని మేము చేసినట్టుగా మీరు పొరపడుతున్నారా మీరు అలా పొరపడితే మీరు తప్పు చేస్తున్నట్టే మీరు అలా పొరపడటానికి వీల్లేదు మా భక్తి చేత మా శక్తి చేత మా యొక్క జ్ఞానం చేత మరిదేం చేత ఇది మేము చేయలేదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో స్పెషాలిటీ మా దగ్గర ప్రత్యేకతలు లేవు అనేక మంది దైవ సేవకులను పిల్లబడిన వారు దేవుడు వాళ్ళని వాడుకొని కొంతమందికి స్వస్థతలు ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు వారిని వాడుకొని కొన్ని అద్భుతాలు సూచిక్రియలు ఆత్మకార్యాలు జరిగిస్తూ ఉంటే చూడండి దేవునికి ఘనత చెల్లించకుండా ప్రజల దృష్టిని దేవుని వైపు మళ్ళించకుండా ప్రజల దృష్టిని లేకపోతే విశ్వాసుల దృష్టిని వాళ్ళ వైపే మళ్ళించుకునే సేవకులు వాళ్ళ వైపే మళ్ళించుకునే పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ మనకు తెలుసు పేతృ వ్యవహారంలో గొప్ప మాదిరి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మా భక్తి చేత మేము ఇది చేయలేదు అనేక మంది అనుకుంటున్నారు మా భక్తి చేత మేము చేస్తున్నాం అనుకుంటారు మన నీతి క్రియలు దేవుని దృష్టిలో మురికొట్టలుగా కనపడుతున్నా
ఎవరి వల్ల జరిగే కార్యం కాదు సాక్షాత్ అపోస్తుల్లే దేవునితో నడిచిన వాళ్లే దేవునితో సహవాసం చేసిన వాళ్ళు అంటున్నారు దెర్ ఇస్ నో స్పెషాలిటీ మాకేం గుర్తింపు అవసరం లేదు మాకే ప్రత్యేకతలు అవసరం లేదు మీరు ఒకవేళ మమ్మల్ని గురించి అలా అనుకుంటే మీరు పొరపడుతున్నారు మా తట్టు తేరు చూస్తున్నారు ఎందుకు ఆశ్చర్యపడుతున్నారు మాది మా బలాన్ని బట్టి మేము ఇతనికి ఇవ్వలేదు మా జ్ఞానాన్ని బట్టి ఇవ్వలేదు మేమింత ప్రార్థన పరులం కాబట్టి ఇవ్వలేదు మేమింత దేవునితో నడిచాం కాబట్టి ఆ భక్తి ఈ వ్యక్తికి స్వస్థత ఇవ్వలేదు అని చెప్తూ వారి వైపు నుంచి దృష్టి ప్రజలేమో వేల వైపు చూస్తూ ఉంటే పేతృ వ్యవహారాలు చేస్తున్నారు వేల వైపు నుంచి దృష్టిని క్రీస్తు వైపుగా మరులుస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మేము కూడా మీలాంటి వ్యక్తులమే మీలాంటి స్వభావం కలిగిన వారమే మేము మీకంటే ఎక్కువ వాళ్ళమేం కాదు మీకంటే గొప్ప వాళ్ళమేం కాదు ఈ వ్యక్తికి స్వస్థత ఇచ్చింది ఎవరంటే మేం కాదు క్రీస్తు ఇచ్చాడు మీ దృష్టి మా వైపు కాదు ఉండాల్సింది క్రీస్తు వైపు ఉండాలి ఏ సేవకుడైనా సరే ఈ విధమైన దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలి ఏ విశ్వాస అయినా సరే ఈ విధమైన దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలి ఎవరు దృష్టినైనా సరే మనం ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు నన్ను గురించి పది మంది గొప్ప అని చెప్పుకునే అంత ఆ ఫీలింగ్సు నాలో నీలో ఉండకూడదని దేవుడి సందర్భంగా మనతో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు పేతృ యోహాన్లు మాకు కాదు కావాల్సింది ఘనత దేవుడు గనపరచబడాలని వాళ్ళు వాళ్ళు దృష్టి అక్కడ ఉన్న విశ్వాసం లేకపోతే ఇస్రాయేల్ దృష్టి మొత్తాన్ని కూడా దేవుని వైపు లేకపోతే క్రీస్తు వైపు మళ్ళిస్తూ ప్రసంగం చేస్తున్నాడు చూడండి పదమూడు వర్షాలు అంటున్నాడు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబ్ అని వారు దేవుడు అనగా మా మన పితృల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహింపరిచి ఉన్నాడు మీరు ఆయనను అప్పగించితరి పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయటకు నిశ్చయించినప్పుడు మీరు అతని ఎదుటను ఎదుట ఆయనను నిరాకరించితరి ఇక్కడ చూస్తే మనం మన పితృలు ఎవరినైతే కలిగి ఉన్నారో అబ్రహాము మన పితృడు ఇస్సాక్ మన పితృడు యాకోబ్ మన పితృడు వారి దేవుడు అనగా మన పితృల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహింపరిచాడు మన నిమిత్తం తన కుమారుని భూమి మీద పంపించాడు అంటే అక్కడున్న ఇస్రాయేల్ దృష్టి అంతటిని ఈ వ్యక్తిని ఆ కుంటి వ్యక్తిని స్వస్థపరిచినప్పుడు ప్రజలను ఆశ్చర్యంతో పరవశులు అయిపోతూ ఉంటే వీళ్ళని పొగుడుతూ ఉంటే వాళ్ళ దృష్టి మొత్తాన్ని కూడా దేవుని వైపు వాళ్ళ దృష్టి మొత్తాన్ని కూడా క్రీస్తు వైపు మళ్ళిస్తూ ఏమన్నాడంటే ఇదిగో మన పితృల దేవుడు ఉన్నాడు ఆ పితృల దేవుడు తన సేవకుడైన క్రీస్తుని భూమి మీద మహింపరిచాడు కానీ మీరేం చేశారంటే పిలాతు ఆ క్రీస్తుని వదిలేయటానికి నీతి మంత్రులు కాబట్టి వదిలేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మీరు ఈ క్రీస్తుని సిలువేమన్నారు దేవుడు మహింపరిచిన వ్యక్తిని మీరేం చేశారంటే తృణీకరించారు దేవుడు ఎంతో హెచ్చించిన వ్యక్తిని మీరేమో తృణప్రాయంగా చూశారు దేవుడు పంపిన తన సేవకుడైన క్రీస్తుని మీరు తృణీకరించారు విసర్జించారు కాబట్టి ఆ క్రీస్తుని దేవుడు మహింపరిచాడు అని ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఈ అద్భుతాల ద్వారా పేతురు తన పేరు ప్రఖ్యాతులు పెంచుకోవాలని అనుకోలేదు తనలో ఎలాంటి దైవత్వం శక్తి ప్రత్యేకత కానీ లేవని చెప్తూ ప్రజల దృష్టిని తన వైపు నుంచి క్రీస్తు వైపు మళ్లించాడు మళ్లించి వాళ్ళకి సువార్తను అందిస్తూ ఉన్నారు దేవుడు ఎవరు యేసుక్రీస్తు ఎవరు యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు ఈ సువార్త అంతా కూడా అక్కడున్న ప్రజలకి అందిస్తూ ఉన్నాడు ఏ ధర్మశాస్త్రంలో అయితే క్రీస్తుని గురించి ప్రకటించారు ఏ ధర్మశాస్త్రంలోనైతే క్రీస్తుని గురించి ప్రవచనాత్మకంగా చెప్పారు ప్రవక్తలు చెప్పారో ఆ ప్రవక్తలు చెప్పిన దేవుడు ధర్మశాస్త్రం చెప్పే దేవుడు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఇదిగో వాళ్ళ వైపుగా వాళ్ళ యేసుక్రీస్తు వారి వైపు వారి దృష్టిని అంతా కూడా మళ్ళిస్తూ ఉన్నారు అంత మాత్రమే కాదు క్రీస్తుని దేవుడు మహింపరిచాడు మీరైతే అతన్ని సిలివేశారు నిరాకరించారు అంతేకాదు మీరు పరిశుద్ధుడును నీతి మంత్రుడైన వాడిని నిరాకరించి నరాంతకుడైన మనుషుని మీకు అనుగ్రహించమని అడిగి త్రి అప్పటికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలివేయబడి సుమారు యాభై రోజులు లేకపోతే అరవై రోజులు పెంతుకోస్తున్న దినాన్ని తర్వాత జరుగుతున్న ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు అనమాట ఇవన్నీ ఈ పెంతుకోస్తున్న దినం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పునరుద్ధారణ లేచిన తర్వాత దాదాపు యాభై రోజులకు జరిగిన సందర్భం అంటే ఒక రెండు నెలల లోపు జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణ ఇది అంతకుముందే వీళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిరాకరించారు అంతకుముందే అక్కడ ఉన్న ఇస్రాయేలీలు మత పెద్దలు వీళ్ళందరూ కూడా దేవుని పరిశుద్ధుణ్ణి తృణీకరించి ఇదిగో నరహంతకుడైన బరబ్బాను విడుదల చేయమన్నారు పిలాతుకు ఒక ఆచారం ఉంది ఇస్రాయేలీని ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ కోపాన్ని చల్లార్చడానికి వీళ్ళ దగ్గర బానిసలుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఏ ఆ పసకా పండుగ రోజున ఎవరో ఒక ఖైదీని విడుదల చేస్తారు ఆ పసకా పండుగ రోజున క్రీస్తుని విడుదల చేస్తానని పిలాత్ అంటే క్రీస్తు మాకు అవసరం లేదు బరబ్బాన్ని విడుదల చేయమన్నారు ఆ పాపం మా మీద మా పిల్లల మీద ఉండాలని తెలియకుండానే వాళ్ళు ఆ పాపాన్ని ఆ రక్తాపరాధాన్ని ఇస్రాయేలీలు మూటగట్టుకున్నారు నేటికి ఆ రక్తాపరాధాన్నితో వాళ్ళు అనేక దేశాలకి చెదిరిపోయారు ఆ పాపం యొక్క పర్యవసానాన్ని ఆ శాపం యొక్క పర్యవసానాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు మీరేమో తృణీకరించారు నిరాకరించారు నరాంతకుడైన మనుషుని మాకు అనుగ్రహించమని అడిగారు పదిహేను వయసులో చూస్తే మీరు జీవాధిపతిని చంపితురు కానీ దేవుడు ఆయనను మృతుల నుండి లేపాడు అందుకు మేము
పునరుద్ధానాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పదిహేను వర్షంలో మీరు జీవాధిపతిని చంపారు కానీ దేవుడు ఆయనని మృతిలోంచి లేపాడు ఆయన మృతిలోంచి లేపాడంతానికి మేమే సాక్ష్యం ఆయన మీరు మరణానికి అప్పగించారు ఆయన మీరు చంపేశారు అన్యాయంగా శిక్ష విధించారు కానీ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మృతుల్లో నుంచి లేపాడు అంటే రిజరెక్ట్ అయ్యాడు కాబట్టి క్రీస్తునంద విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళు కూడా నిత్య మరణం అనేది లేదు వాళ్ళు కూడా మరణంలో నుంచి జీవోలోనికి దాటారు చీకట్లో నుంచి వెలుగులోనికి వచ్చారు మీరైతే మరణానికి అప్పగించారు ఇక ఇతను ఏమాత్రం లెగడని మీరు అనుకున్నారు కానీ క్రీస్తు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు దేవుడు క్రీస్తుని మరణంలో నుంచి బయటికి తీసుకుని వచ్చాడు కాబట్టి మరణం మీద క్రీస్తుకి ఏమాత్రం అంటే క్రీస్తు మీద మరణానికి ఏమాత్రం అధికారం లేదు ప్రజలు తిరస్కరించిన క్రీస్తును దేవుడు అంగీకరించాడు కాబట్టి పునరుద్ధానుడిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు తిరిగి లేచారు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి ఆ సిరువు కార్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మరణాన్ని గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి యొక్క పునరుద్ధానాన్ని గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాడు మీరేమో చంపారు కానీ దేవుడు మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఎవరినైతే మీరు తృణీకరించి మాకు అవసరం లేదు అనుకున్నారో ఆయన్ని దేవుడు తలకు మూలరాయిగా నిలబెట్టాడు కాబట్టి మీరు రక్షణ పొందుకోవడానికి మార్గం ఎవరంటే పునరుద్ధానుడై మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే అని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇస్రాయలీకి పేతురు ప్రసంగం చేయటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం పదహారు వచ్చిన చూస్తే ఆయన నామం వందల విశ్వాస మూలంగా అనగా ఆయన నామమే మీరు చూసి ఎరిగి ఉన్న వీనిని బలపరిచను అంటే ఆ వ్యక్తికి వచ్చిన స్వస్థతకి కారణం ఏంటో పేతురు మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో ఈ వ్యక్తికి ఎలా స్వస్థత వచ్చిందంటే ఆయన నామందల విశ్వాస మూలంగా ఆయన నామమే మీరు చూసి ఎరిగి ఉన్న వీనిని బలపరిచను ఆయన వలన కలిగిన విశ్వాసమే మీ అందరి ఎదుట వీనికి ఈ పూర్ణ స్వస్థత కలుగు చేసింది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరున్నారు ఈ స్వస్థత కార్యం వెనకంటే క్రీస్తు ఉన్నాడు ఆయన నామందల విశ్వాస మూలంగా ఇదిగో ఈ స్వస్థత కార్యం జరిగింది క్రీస్తు ఈ వ్యక్తిని స్వస్థపరిచాడు మా శక్తి చేత మా బలం చేత దీన్ని మేము చేయలేదు ఏ క్రీస్తు మీరు తృణీకరించి విసర్జించి నిరాకరించిన ఆ క్రీస్తు మృతిలోంచి తిరిగి లేచాడు మీరైతే చంపేశారు కానీ దేవుడు ఆ మరణాన్నే మరణింపజేసి సమాధినే సమాధి చేసి ఆయన మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేచాడు మృత్యుంజయుడిగా ఉన్నాడు మృత్యుంజయుడు ఉండటం మాత్రమే కాదు ఎవరైతే తనందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో ఆ వ్యక్తుల జీవితాల్లో నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా కార్యాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇదిగో ఈ వ్యక్తికి ఇచ్చిన బలం ఎవరిచ్చారంటే మీరు చూసిన వ్యక్తికి ఇచ్చిన బలం క్రీస్తు ఇచ్చాడు క్రీస్తు నామం వందల విశ్వాసం మూలంగా ఈ వ్యక్తి స్వస్థపరచబడ్డాడు మీ అందరి ఎదుట పూర్ణ స్వస్థత ఎవరు కలుగు చేశారంటే వ్యక్తికి క్రీస్తు కలుగు చేశారు మీరు తృణీకరించిన క్రీస్తే మీరు నిరాకరించిన క్రీస్తే మీరు విసర్జించిన క్రీస్తే మీరు మాకు అవసరం లేదని చెప్పిన క్రీస్తే మీరు చంపేసిన క్రీస్తే ఇదిగో పునరుద్ధ ఈ కార్యాలన్నీ కూడా జరిగిస్తూ ఉన్నాడు చూడండి పేతురు అక్కడ ఉన్న ఇస్రాయల్ అందరి దృష్టిని దేవుని వైపు క్రీస్తు వైపు మళ్ళిస్తూ ఉన్నాడు సువార్తను వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా విడమర్చి చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ స్వస్థత కార్యం ఏం చేసిందంటే సువార్త వాళ్ళకి అందించడానికి ఊతంగా పనిచేసింది అద్భుతాలు సూచక్రియలు వెనక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే వాటి ద్వారా దేవుడు అనేక మందికి తను తాను కనపరుచుకోవాలని నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా దేవుడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు చేసిన సూచనలు అద్భుతాల వల్ల తను దేవుడి యొక్క కుమారుడు అని నిరూపించుకున్నాడు తన దైవత్వాన్ని నిరూపించుకున్నాడు అపోస్తులు చేసిన అద్భుత కార్యాల వల్ల లేకపోతే కృపావరాల్లో అద్భుతాలు సూచక్రియలు ఉన్నాయి వాటి ద్వారా వాటి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే వాటిని ఆధారం చేసుకొని దేవుని యొక్క సువార్తను మనం ఇతరులకు అందించాలి ఏ వ్యక్తి ద్వారా ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరిచినప్పుడు ఆ స్వస్థపరచబడిన వ్యక్తికి ఆ దాని ద్వారా మనం సువార్త అందించాలి ఇదిగో ఈ వ్యక్తికి ఇచ్చిన స్వస్థత మా శక్తి చేత బలం చేత ఇవ్వలేదు క్రీస్తు ఈ వ్యక్తిని స్వస్థపరిచాడు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ప్రజల దృష్టిని లేకపోతే విశ్వాసుల దృష్టిని అవిశ్వాసుల దృష్టిని ఎవరి వైపు మనం మళ్ళించాలంటే క్రీస్తు వైపు మళ్ళించాలి క్రీస్తు వ్యక్తికి శక్తినిచ్చాడు క్రీస్తు వ్యక్తికి బలాన్ని ఇచ్చాడు క్రీస్తు వ్యక్తికి జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేశాడు మా వల్ల జరిగింది అయితే కాదు మేము ఎంతటి వారం మీలాంటి వ్యక్తులమే అని చెప్పి వాళ్ళు నిరాకరించి తృణీకరించిన క్రీస్తుని దేవుడు ఏ విధంగా మహింపరిచాడు వారు తిరగ తృణీకరించిన క్రీస్తే వీళ్ళు రక్షణ పొందటానికి లేకపోతే స్వస్థత పొందటానికి ఆధారం అయ్యాడు ఆయన నామ మూలంగానే ఈ కార్యం జరిగింది ఆయన నామల విశ్వాసం ఉంచడాన్ని బట్టే ఈ కార్యం జరిగిందని పేతురు వారికి సువార్తను అందిస్తూ ఉన్నాడు పదిహేడు వచ్చిన చూస్తే సహోదరులారా మీరును మీ అధికారులను తెలియక చేసితే నాకు తెలియను అయితే దేవుడు తన క్రీస్తు శ్రంపడనని సమస్త ప్రవక్తల నోట ముందుగా ప్రచురపరిచిన విషయం మూలమున ఇలాగూ నెరవేర్చను ఇక్కడ చూస్తే మీరైతే తెలియక ఇవన్నీ చేశారు అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలియలేదు మీరు తెలియక చేశారు కానీ దేవుడు ఏం చేశారంటే ప్రవక్తలు ఆల్రెడీ యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి యొక్క మరణాన్ని గురించి ప్రవచించారు ప్రవక్తలు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి పునరుద్ధానాన్ని గురించి కూడా ప్రకట ప్రవచించారు కాబట్టి తన ప్
ఈ భౌతికమైన స్వస్థత గురించి మీరు విస్మయం పొందితే ఈ భౌతికమైన స్వస్థత గురించి మీరు పరవశులు అయిపోతే దీనికి మించినది ఆత్మీయమైన స్వస్థత ఆత్మీయమైన స్వస్థత లేకపోతే నీ ఆత్మకు స్వస్థత లేకపోతే నీ ఆత్మ పాపంలో పెనవేసుకొని పోయింది నీ ఆత్మ పాపంతో ముడిపడి ఉంది కాబట్టి నీ ఆత్మను స్వస్థపరచడానికి క్రీస్తు కల్వర్సిలో ప్రాణాన్ని పెట్టాడు రక్తాన్ని చెందించాడు క్రీస్తు రక్తం ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి పాపమును కడిగి పవిత్రపరుస్తుంది పరిశుద్ధపరుస్తుంది దేవునికి మనకు అడ్డుగా వచ్చిన పాపాన్ని క్రీస్తు రక్తం తుడిచేస్తుంది తీసివేస్తుంది హిమం కంటే తెల్లగా మంచు కంటే తెల్లగా గొర్రె బొచ్చు కంటే తెల్లగా మనల్ని చేస్తుంది మన ఆత్మను చేస్తుంది కాబట్టి దేవుడు ఆ స్వస్థత కార్యాన్ని ఆ వ్యక్తి జీవితంలో జరిగించాడు దానికి మించిన ఆత్మ స్వస్థత మీ జీవితాల్లో జరిగిస్తాడు దానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువు కార్యందు మీరు విశ్వాసం ఉంచటమే మన పితృల దేవుడు అయిన అబ్రహాం యేసోక యాపో యాకోబులు కలిగి ఉన్న దేవుడు క్రీస్తుని మీరు విశ్వసించాలి కానీ మీరు తెలియక తృణీకరించారు ప్రవక్తల ప్రవచనాలు నెరవేర్పులో భాగంగా అవన్నీ జరిగాయి కానీ మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన సత్యం ఏంటంటే మీరు తృణీకరించిన ఆ క్రీస్తే మీ యొక్క ఆత్మరక్షణకు మూల కారకుడయ్యాడు ఆ క్రీస్తును మీరు ఆధారం చేసుకొని రక్షించబడుతున్నారు అని పేతురు వారితో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్తే మీ కొరకు నియమించిన క్రీస్తు చేస్తున్న ఆయన పంపినట్లును మీ పాపములు తుడిచివేయబడి నిమిత్తం మారు మనసు పొంది తిరగండి అన్నిటికీ కుదురుబాటు కాలంలో వచ్చిన దేవుడు ఆది నుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తల నోట పలికించను అంతవరకు యేసు పరలోక నివాస ఏమిటి ఆవశ్యకము మోసే ఇట్లను ప్రభు అయిన దేవుడు మన వంటి ఒక ప్రవక్తను మీ సహోదరుల నుండి మీ కొరకు పుట్టించను ఆయన మీతో ఏమి చెప్పినను అన్ని విషయంలో మీరు ఆయన మాట వినవలను ఆ ప్రవక్త మాట వినని వాడు ప్రజలు ఉండకుండా సర్వనాశన మగును అంటే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శ్రమను గురించి మాట్లాడటంతో పాటు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పునరుద్ధానంతో మాట్లాడటంతో పాటు ఇప్పుడు క్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే దేవుని దగ్గర మహిం పొందుతున్నాడు అంటే దేవుని కుడిపార్చను కూర్చున్నాడు కాబట్టి మీరేం చేయాలంటే ఆ క్రీస్తుని విశ్వసించి మారు మనసు పొంది తిరగాలి మారు మనసు లేకపోతే మీ పాపల నిమిత్తం పచ్చెత్త పడకపోతే మీరు దీనివల్ల ఏ ఉపయోగం మీకు లేదు ఆ క్రీస్తు వల్ల మీకు ఉపయోగం లేదు ఆక్రీస్తే మీరు మారు మనసు పొందటానికి మూలాధారం ఆక్రీస్తే మీరు రక్షించబడటానికి మూలాధారం కాబట్టి ఆ క్రీస్తునందు మీరు విశ్వాసం ఉంచాలి ఆ క్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఇప్పుడు దేవుని యొక్క కుడిపార్శ అని ఉన్నాడు దేవుడు తనని మహింపరిచాడు కాబట్టి మోసే చెప్పాడు ఇదిగో ఒక ప్రవక్తను మీలో పుట్టిస్తున్నాను మీరు ఆయన మాట వినాలి ఆయన మాట వినకపోతే మీకు సర్వనాశనం అయిపోతారు మోసే మాత్రమే కాదు సమయం మొదలుకొని ప్రవక్తలందరూ కూడా క్రీస్తుని గురించే ప్రకటించారు దేవుడు అబ్రహాంతో నీ సంతాన మందు భూలోక వంశములని ఆశ్రయించబడిన చెప్పి మీ పితలు చేసిన నిబంధనకు మీరు వారసులు అయినారు దేవుడు తన సేవకును పుట్టించి మీలో ప్రతివాణ్ణి వాని దుష్టత్వం నుంచి మళ్ళించడం వలన మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించటకు ఆయనను మొదటగా మీ వద్దకు పంపినని చెప్పిను అంటే సమయాలు మొదలుకొని ప్రవక్తలందరూ ఎవరి గురించి అయితే ప్రవచించారో ఇదిగో ఆ ప్రవచనాల నెరవేర్పులో భాగం వచ్చిన వాడే యేసుక్రీస్తు ఆయన ద్వారానే మీకు రక్షణ ఆయన ద్వారానే మీకు విమోచన ఆయన ద్వారానే మీకు స్వస్థత మీ రక్షణకు ఆధారం ఆయనే కాబట్టి మీరు మారు మనసు పొంది తిరగాలి ఆయన మాట వింటే మీరు బాగుపడతారు ఆయన మాట వినకపోతే సర్వనాశనం అయిపోతారని దేవుడు మోసేతో చెప్పిన వాడేనే తర్వాత సమయాలు ప్రవచించింది క్రీస్తు గురించే ప్రవక్తలందరూ ప్రవచించింది కూడా యేసు క్రీస్తు గురించి కాబట్టి ఆ క్రీస్తునందు మీరు విశ్వాసం ఉంచాలి కాబట్టి ఇదిగో పుట్టుకుతోనే కుంటువాడే నీ వ్యక్తిని స్వస్థపరచడంలో వెనక ఉద్దేశం ఏంటంటే మనుషుల శక్తి చేత అది జరగలేదు కాబట్టి ఏ వ్యక్తి భక్తి పరుడైనా ఆ వ్యక్తి యొక్క భక్తి చేతను ఆ వ్యక్తి యొక్క శక్తి చేతను ఆ వ్యక్తి చేత ఏదో దేవుడు తనలో ఏదో ప్రత్యేకత ఉందని ఇవన్నీ జరగట్లేదు క్రీస్తు ఇవన్నీ జరిగిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం క్రీస్తును చూడాలి తర్వాత మనం పాపాల నుంచి విమోచించబడటానికి మారు మనసు పొందటానికి తర్వాత ఈ శిక్ష నుంచి తప్పించబడాలంటే క్రీస్తే మనకి మూలాధారం అయి ఉన్నాడని గ్రహించి క్రీస్తునందు మన విశ్వాసం నుంచి ఆ యొక్క దేవుణ్ణి మనం స్థుతించాలి మనం రక్షించబడాలి అది దేవుడు మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఘనత మహిమ ప్రభావం మన ద్వారా దేవునికే చెల్లాలి కానీ మనుషులు ఎవరికి ఆయన యొక్క ఘనత ఆయన యొక్క మహిమ రావటానికి వీల్లేదు తల్లవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుల ప్రేమనమ్మగల ప్రభు నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు పుట్టుకుతోనే కుంటువాడిగా పుట్టిన ఈ వ్యక్తిని ప్రభు మరి వెండి బంగారాలు మా దగ్గర లేవు క్రీస్తు మాకు ఉన్నాడు ఆ క్రీస్తు నామంలో లేచి నువ్వు నడుమని చెప్పినప్పుడు ప్రభు ఆ వ్యక్తి లేచి నడిచి గంతులు వేస్తూ మిమ్మల్ని స్థుతించాడు మా శక్తి చేత భక్తి చేత ఇది చేయలేదని నాయన పేతురు యోహాన్లు ప్రజల యొక్క దృష్టిని మీ వైపు మళ్లించారు నాయన మేము కూడా మా ద్వారా మిమ్మల్ని మహింపరచడానికి నీ కృపణ ఇవ్వండి ఏదైనా మంచి పని మా ద్వారా మీరు జరిగించ పనిచేసినప్పుడు ప్రభు ఆ మంచి పని ద్వారా నిన్ను మేము లోకానికి ప్రచురపరిచే వాళ్ళకి ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయండి అయ్యా మీరు ఆ పెద్దలకు వాగ్దానం చేసిన దేవుడవు నాయన